，梅花谱的屏风马竟然也有不正经的时候。如果您啊学会了这两招，横扫街边大爷啊，这盘棋那是相当的有意思，勾引敌人来打枪。这一般人呀，肯定是憋不住的。红方呢是以当头炮开局，黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方跳了一个曲头屏风马，咱们呀稳扎稳打。红方进车过河，黑方往前一冲。以前红方都走什么呀？直接挥车杀卒是带压马，何乐而不为呢？但是黑方退炮。以后准备平炮打车，您这日子可就不好过了，打的你跟浪鸭子似的，自己的三路线肯定是不舒服。所以红方啊，这回长记性了，我才不这么走呢。当时红方选择了一步上边马，咱们呀踏踏实实的。黑方飞象，勾引敌人来打枪，我现在的小马啊可是没有跟的。如果您要是不吃，待一会儿我还跑路了，你可就吃不着了。所以红方啊，终于是按耐不住了，先把你的卒吃掉再说。黑方上马，先给小马呀、啊、生一个根，以后准备上马采车。这红方啊，可就面临着抉择，这招棋怎么走呢？如果咱们呀碰到一个臭棋，这红方多数都会选择拱兵。您想上马采车，门都没有。我先把马活起来再说。但是这么走的话，红方暴露了自己的阵型弱点。我这小炮啊，正愁没地儿搁呢，直接进炮过河。以后准备平炮打死车，这可不是闹着玩的，这车可是没地儿跑的。您老爷子往前冲可都不行，黑方平炮打车。您这车是没地儿跑的，只能闪兵啊！这炮击底下是带浆的，反过头来就给你车打了。所以这么走啊，肯定是不行的。咱们现在再给红方想想办法，说我进炮过河行不行啊？先给小军生一个根，但是这么走的话依然是不行的。黑方往前一冲，是一边踩着炮，一边拱着兵呢。这可是巧过卒啊，所以这么走依然不合适。如果红方想解救自己的车，没辙了，只能炮击中卒了。当红方炮击中卒的一瞬间，咱们黑方可千万别乱走。他那意思，咱们往上一踩，他的车跑路了，哪有那好事啊？咱们呢，踏踏实实补一个事，是逮住蛤蟆，我钻出尿来。以后准备平炮打死车。现在红方是不是没办法了？要想跑车，只能退炮了。当红方退炮的一瞬间，他的阵型弱点依然存在。黑方平炮打车，您是给底象吃呢，还是给我车吃啊？那肯定是车大呀。红方把车闪开，黑方的炮击底象一将军。红方补是黑方的平边炮，这手棋你不管呀，还是不行。我捅底一将军，退车一将军，您这大车可就装我兜里了。所以现在红方怎么办呀？是不是没辙？他只能吃马。此时黑方还有妙手，直接进炮打串可能啊，会有人问，您这卒是没有根的。这象飞不起来，为什么还要打串呢？您可瞅结实了。当红方吃足了一瞬间，黑方呢把中炮一敲。现在我可飞着你的车呢，这中炮能不能吃啊？如果现在红方把中炮一吃，那我捅一枪退一枪，这大车啊又装我兜里了。所以你吃中炮肯定是不行的。这红方没办法，只能把车闪开。黑方统一将，红方只能垫马，中炮跟这架着呢，直接挥炮打马。现在你是吃炮也得吃，不吃也得吃，否则我炮击底气还是死棋。当你红方吃中炮以后呢，黑方再打底是一将军
，是一边将着军，一边我可打着你的军呢。那没办法，只能落势。黑方炮击底居一将军，这玩意儿都是白吃白喝呀。所以这么走的话，红方根本就受不了。咱们呀，再把棋摆回来，红方拱兵相当于什么呀？给鬼子带道，你都得挨嘴巴呀，所以这么走肯定不合适。红方这回把局往回一退，咱们呀稳扎稳打。什么叫勾引敌人来打枪呢？黑方踏踏实实的不是，你想平车压马，我还让你压。当红方平车站累以后呢，黑方也选择平车，先给小马生一个根。这红方眼珠子肯定就亮了。哎，这不给你拉住了吗？红方赶紧平炮，这小马以后可是白吃白喝。但是事情到底是不是这样呢？黑方上马踩车，这手棋可是一个急先手，您闪开肯定不合适啊。如果红方把车闪开，黑方呢往上一踩，您这视角炮可就归了我了。所以这么走啊，肯定不合适。如果红方想吃马，没辙，他的车只能往后退。这黑方可就来招了，直接马踩中兵。问题再次交给了红方，你不管我肯定不行，我直接平炮打死车了，直接关死旮旯里了。您说红方怎么办啊？首先，你现在打马肯定是不合适的，黑方往上一踩。棋盘的左侧，我可是三子归边。这么走的话，不是瞎胡闹吗？肯定不行。既然说现在打马是不行的，红方硬着脑瓜皮也得吃中马呀。红方此时往上一踩，您说黑方忙活了半天，到底干什么呢？这小马是白吃白喝呀。咱们往上一踩，自己大车可就白丢了。但是现在正好有一个巧招，进炮打串您说红方怎么办呀？好像是拿车吃马，好像是可以的。但是我炮击中马一将军，您的车可就没有根了。所以你吃我的马，肯定我是不干的。没办法，红方只能往前冲兵。黑方呢，炮击中马一将军，这玩意儿可是白吃白喝。现在您补这个是肯定不合适啊！我晨炮一将，那不是作的吗？是不是？所以补这个事肯定不行。红方要想解杀呀，只能选择士六进五。如果您现在身持黑方，您将如何抉择呢？现在有三个选择，第一个选择呢就是炮击边兵，这手棋呀相当的妙，绝对是不错的。第二个选择就是直接把卒冲过去，也是不错的，但是梅花符可不是这么玩的，直接沉底炮。我就问问你，这招棋拿什么解释？现在吃中炮肯定不行，这破马跟这看着呢，所以红方直接把马一敲，黑方呢炮击边兵，这手棋依然是暗藏杀机。现在我的炮打着你的车呢，随时准备沉底炮叫杀。这大车不能白给吃啊，没辙，只能往前一冲。黑方沉底炮，这问题呢再次交给了红方。炮击底象，当时就死棋。现在能不能平车看象呢？表面上看是可以的，但是这么走的话太怂了，让人欺负到家了。直接进车捉车，有本事你吃我一试试！这炮击底枪还是死棋，没辙，红方啊，只能把车闪开。这小炮可是白吃白喝了。现在不管呀，依然是不行的。比如说啊，红方往前一冲，黑方点车下路，以后我再塞一个车，可就死棋了。你红方退车看我都不干呀，直接再塞车下路。有本事你吃我一试试，这炮击底象还是死棋。您老爷子把局闪开，我弯中式也是死棋。所以说这么走啊，肯定是不行的。这棋走到这儿啊，对面还不服呢。
，就您这俩破炮，还能整死我是咋的？所以呢，踏踏实实选择了一部出老家。黑方真的是不依不饶，直接塞居下二路。有本事中式你让我吃了。我吃你中式，你日子可就不好过了。这俩炮在底下，还不闹翻了天吗？正好红方是不能进局看事的。为什么这么说呢？这俩炮可就使上了，直接炮击底象印将军。俩炮奔这沟，您得上来呀！继续退炮印将军，这大局可就穿我兜里了。所以这么走啊，肯定是不行的。既然说进居看事是不行的，让人家白吃白喝也受不了啊！没办法，只能上老将了。这黑方的妙招可就来了，直接炮击底士。我是逮住蛤蟆，我钻出尿来。现在您可是有向无非，我打你的车呢，拿什么解释啊？进居肯定是不行的，退炮一将军，车不是又扔这儿了吗？如果想解决自己的车，没办法，只能退马了。您这马可又回到原位了，直接平炮扣底。现在我的炮可打着你的车呢，您老爷子闪开肯定不合适啊！我拿车砍炮还是带将军的，所以红方没办法，只能把炮填上。这车跟家里边是吃素的吗？赶紧平车参战呗！以后进居将军当时就完蛋，这问题啊可就交给了红方。现在把底炮吃了行不行啊？如果红方往回一敲，那么黑方进居一将军，您老爷子上老家，这中式不就丢了吗？那这么走啊，肯定守不住。您说红方怎么才能解杀呢？这局啊真的是太忙了，只能守住自己的二路线。接下来就看黑方表演了，走什么都是可以的，比如说过一个组也行，杀一个马也行，甚至打一个马也是可以的。当时梅花圃走了一步平炮，我胡汉三可又回来了，准备以后退炮将军还是抽你的车。您说红方怎么办呀？他把车退回来，可就不是刚才那样了，直接进车一将军，您下老架。打向一将军大车啊，还是白丢，所以这么走啊，肯定不行。如果红方想救自己的车，没办法，他只能下老将了。黑方顺势把马一吃，这玩意儿啊，都是白吃白喝。如果红方脾气大的，直接把棋盘就给你掀了呀，这棋简直是没法玩了。当时红方呢，选择一步平车。先把这小象啊看住再说。此时黑方走出了本盘的神之一手，走的可是真够狠的，直接车砍中士。哎，我这车啊白给你吃，让你最后痛快一口。当你红方吃车的一瞬间，黑方呢杀向一将军，红方上老将继续退炮一将军。现在你吃不吃炮真的是无所谓了。最后退居将军还得死棋，所以说这么走的话，红花你也得输。咱们呀，真的是有啥说啥，都把红方折腾成这样了，这怎么走怎么赢？最关键的，咱们是看什么呀？看怎么抢先手，怎么抓住对方的阵型弱点。说白了呀，就是逮住蛤蟆钻出尿来。点关注不迷路，咱们下期视频接着玩。